And with this, the term of the 17th Lok Sabha has come to an end. Prime Minister Narendra Modi is in all likelihood will be speaking in the parliament and will also present a motion of thanks. Prime Minister is likely to speak on the construction of the Ram Temple in Ayodhya. Both the BJP and the Congress party have issued whips to all the members of parliament to be present in both the houses today. Prime Minister is likely to speak on the last day of the budget session on the grand construction that took place of the Ram Temple. He is all set to present a motion of thanks also. There is a discussion that is taking place in the Rajya Sabha at the moment. BJP has issued a three-line whip to all the MPs, both the Lok Sabha and the Rajya Sabha asking them to be present in the house. On the other side is the India leaders who will now be meeting at Malika Arjun Kharge's office today. The Congress has indeed also issued a whip to all the members to be present in the parliament. इतिहासिक रात इस बात का गवाह है कि वहाँ पर मंदिर था ये एएसआई ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोर्ट के आदेश के अनुसार वहाँ पर जिस प्रकार से सर्वे किया 2003 में जिस प्रकार से सर्वे हुआ लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि 1528 से लेकर के जब तक राम मंदिर वहाँ पर पुणे बना जब जब उस राम मंदिर की एक ही चीज तोड़ी गई उसी दिन से इस देश के लाखों करोड़ों लोगों ने यह भी निर्णय किया था कि पुणे हम वहीं पर राम मंदिर बनाएंगे there's a lot of politics that's taking place with regards to the Bharat Ratnas that are now being conferred. After the government announced the country's highest civilian award, the Bharat Ratan for Narasimha Rao, Chaudhary Charan Singh and father of India's Green Re Revolution, M.S. Swaminathan, the Congress and the BJP have been locked in a war of words. Launching a scathing attack at the Modi government, Congress President Malika Arjun Kharge lashed out at the BJP saying that the Congress is saluting all those who worked for the nation but the BGP is now honouring Charan Singh and this time, at a time when the farmers in the country are suffering. The BGP hit back and said that the Congress has always been giving awards only to one family and in fact the Congress party has been disrespecting Narsimha Rao. The Saffron party also went on to say that the real Bharat Ratnas always stayed in the darkness at the time when the Congress was ruling the country. We salute all the people those who have worked for this country, irrespective of political parties, irrespective of caste and creed, mm -hmm. we salute them. Mm -hmm. Like in the way here the, way. the discussion is going on, is neither you are following the rules, mm -hmm. nor you have brought the, uh, that agenda mm -hmm. for discussion. Hum sab ke liye pure desh ke 140 crore. भारत वासियों के लिए हर किसान के लिए और हमारे चेयरमैन तो किसान पुत्र माने जाते हैं हम सब के लिए इतने गर्व की बात है कि मान्य चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सही सम्मान दिया भारत रत्न दिया मान्य रूपाला जी ने बात ठीक रखी कि चाहे चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की बात हो Shri Narsimha Rao Ji ko Bharat Ratna dene ki baat ho Dr. M.S. Swaminathan ko Bharat Ratna dene ki baat ho Ye to pure desh ko ulaas aur garf ke saath Is ko celebrate karna chahiye Aise mein jo bhaasa ka prayog Manya neta prati paksh ne Manya leader of the opposition ne kiya Ek bade ochhe tarikhe se Ye sabhi log, ye sabhi log nahi hote hai Ye bade ochhe star ke log hai इन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में, भारत माता की सेवा में दिया। माने चौधरी चरण सिंह जी ने जो किसानों की आवाज गली गली, घर घर, गांव गांव तक उजागर की, नरसिंह राव जी ने इस देश में जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की प्रथा शुरू की, मैं समझता हूँ कांग्रेस से तो आज सेलिब्रेट करना था कि उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान दिया पर दुर्भाग्य है कि उनके सरनेम में गांधी नहीं था नेहरू गांधी होता पहले परिवार का होता तो चल जाता पर उनको तो देश नहीं वो तो स्वयं कोई भारत रत्न देने में लगे हुए थे लेकिन जिस व्यक्ति ने पांच वर्ष देश के प्रधानमंत्री के नाते उसके पहले साठ वर्ष देश की सेवा की हो जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने सही सम्मान उनके देहांत के बाद भी नहीं दिया वो पार्टी क्या 
संजय जी नरसिम्हा राव जी का योगदान उन्होंने उनके शव को अपने पार्टी ऑफिस में घुसने नहीं दिया शायद शायद कांग्रेस अध्यक्ष ने ताला लगा के शव को फुटपाथ पर छोड़ दिया ऐसी पार्टी मैं नहीं समझता हूँ कभी नरसिम्हा राव जी के सम्मान को बचा पाएगी मौका था देना चाहिए था आज के दिन में ये कहूंगा नवीन जी सरकार के इस कदम से जिसके लिए सरकार और प्रधानमंत्री साधुवाद के पात्र हैं भारत रत्न का सम्मान बढ़ा आज के दिन भारत रत्न का भूषण बढ़ा आज के दिन कहीं पे हमारे खिलाड़ी जीतते हैं आपकी ओर से यहां अनाउंस होता है पूरा सदन इनको थपथपाता है इसमें किसी के समी नहीं होते हैं वो किसी देशवासी के पोते पोती नहीं होते हैं मगर फिर भी पूरा देश इसको मनाता है और सांसद इसमें उसका प्रतियोगिता देते मैं हैरान हूं कि कांग्रेस दल के लोगों ने खड़े होकर इसका विरोध क्यों किया तरीके से सलूट किया है चौधरी चरण सिंह को भारत तक दिए जाने का कल सोनिया जी ने भी तीन ही नेताओं को जो भारत तक दिया गया है उसके प्रति प्रसन्नता व्यक्त की है उन तीनों के योगदान को सराहा है आज मैंने भी जिस तरह से चौधरी साहब को सम्मान दिया गया है उसके प्रति आभार व्यक्त किया है भारत रत्न जैसे सम्मान को इतना आप छोटा क्यों कर रहे हैं बोना क्यों कर रहे हैं ये चुनाव से संबंधित फैसले नहीं होते हमेशा हमेशा के लिए होते हैं चौधरी चरण सिंह जी वो नाम है जो उन्हें कुछ ना मिले तब भी वो जिंदा है उनके निधन के सैंतीस साल बाद उनका नाम जिंदा है चौधरी साहब अमर हैं और रहेंगे सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि तीनों को सम्मानित करना और भारत रत्न देना बिल्कुल सही डिसीजन है और उसका हम स्वागत करते हैं साथ ही साथ हम प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहेंगे हमारी भी महाराष्ट्र से एक मांग रही है कि वीर सावरकर जी को मिलना चाहिए भारत रत्न वो अब तक पूरा नहीं किया गया है उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र से भी एक भारत रत्न जो हमारी मांग रही है उसको पूरा किया जाएगा My colleague Mosmi is joining me from Delhi on the story. Mosmi, it seems like the Bharat Ratna is also something that will take the center stage in the upcoming Lok Sabha elections. The BJP definitely trying to increase its footprint in as many sectors as possible. See, uh, the Bharat Ratna is being, uh, you know, attached uh, to the political uh, uh, move of the BJP as far as you know setting a target. it is concerned in apki bar 400 bar and that's why the opposition uh, trying to slam jayant choudhary perhaps for uh, wheeling and dealing with the bjp as far as you know brokering a bharat ratna a cabinet berth and some ministerial posts in uttar pradesh is concerned and uh, we just spoke uh, exclusively to jayant choudhary where he seemed to be really flustered and emotionally hurt uh, by the way he was booed in the upper house uh, when he rose to speak today and bjp and the government leaving no stone unturned to in fact uh, have Mar in that point that the Congress is anti-farmer, 
Congress is anti uh, Chaudhary Charan Singh, and this was uh, a huge insult to all the farmers. When a moment of commemoration and celebration and salutation uh, should have been there, Jain Chaudhary was stopped from speaking. So clearly, you know, the battle lines, as you said, have been drawn, and this is all uh, the political pot boiler of uh, 2024 Lok Sabha elections that is on. Thank you, Mosby, for giving us all those details. Definitely, it seems like the BJP is all set to make sure that they cover as much ground as possible, bringing in as many sectors as possible before the big 2024 elections.